Hi, hello everyone. This is your Deepan. In this video, we will talk about concepts pollination and their reagents and also double fertilization. Very important topic. In this video, we can expect a question from this topic. Okay. I hope you have done a lot of preparation. But uh, actually, so many issues relating to Corona, there are many numbers on the rise side. So be careful and be aware. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் எக்ஸாமினேஷன் டைமிங்கில் ஸோ வெளியிலே போகாதீங்க மேக்ஸிமம் உள்ளே இருந்து ப்ரிப்ரேஷனே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் பெ பெட்டர் ஐடியா லேட்டஸ் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைமாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இப்போ நம்ம பார்க்குற எம்சிக்யூஸில் நான் உங்களுக்கு ஒரு எம்சிக்யூக்கு ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் கொடுப்பேன் You you have to give the answers on the chat room. A na A, B na B, C na C. And the Mari one day you have to mark it out. Apro nama one day are gonna answers on the papo. Okay. Energetic and interactive are known the session. The first thing, the pollination in the water hyacinth or water lily is brought about by the agency of. Do you know water hyacinth? அப்படிங்கிறது வாட்டர் லில்லியும் நம்ம எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நீங்கள் இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் லெட்டஸ் டேக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே இப்போ ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் உங்களோட ஆன்சர்ஸை நீங்கள் சாட் ரூமில் போடுங்க லெட்டர் சி த ஆன்சர்ஸ் யார் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் வாட்டர் ஹேர் சீன் அப்படின்னு ஒன்னே எல்லாருமே நீங்கள் வந்து வாட்டரை நோக்கி நிறைய பேர் போவாங்க பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் த ஆன்சர் வாட்டர் லில்லி ஆர் வாட்டர் ஹேர் சீன்த்தில் என்ன இருக்குன்னா அதனுடைய ஃப்ளாஸ் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸை விட்டு மேலே தூக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது வாட்டருக்குள்ளே இருக்காது அதனுடைய ஃப்ளார் இட் இஸ் லிட்டில் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ எய்தர் பை விண்ட் ஆர் பை பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் அதுதான் வந்து இங்கே நடக்கும் ஸோ insects or wind abdin solla kudiyadhu dhaan idukana right ana answer so the second option is the right answer for this question let us see what is pollination pollination abdingiradhu simple or pollen grain vandu stigma va reach pannichina adu peru pollination abdin solradhu transfer of pollen grains towards the stigma stigma abdingiradhu enna na female part of the flower pollen grains abdingiradhu male part of the flower ஹியர் லெட்டஸ்ட் டேக் திஸ் இஸ் எ ஃப்ளார் இந்த ஃப்ளார்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா திஸ் இஸ் ஆன்தர் அதுக்குள்ளே தான் என்னென்னா போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஃபீமேல் பார்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய க்ரீன் கலரில் கீழே பாட்டமில் யூ கேன் சி திஸ் ஏரியா இங்கே தான் வந்து ஓவியூல் இருக்கும் திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டிக்மா ஸோ அந்த ஓவியூவில் வந்து ரீச் பண்ணோன்னா இந்த ஆன்தர் போலன்னும் அங்கே இந்த ஓவியூல்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஓவியூல் அல்லது எக்லோட வந்து என்ன ஆகும்னா ஃப்யூஸ் ஆகும் இந்த போலன் கிரைனும் அந்த எக்கும் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகும்போது இட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைகோட் இப்போ நான் ஜென்ரலாக நம்மளோட தான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அனிமல்ஸ் எடுத்தோட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பேம் ஹேஸ் டு ரீச் த எக் சிமிலர்லி இங்கே போலன் கிரைன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மேல் மேல் கேமிட் அது வந்து இந்த ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியூல் அதை போய் ரீச் பண்ணணும் எக்கை போய் ரீச் பண்ணணும் அண்ட் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும் திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் மொத்தத்தில் மேலும் ஃபீமேலும் ஃபியூஸ் ஆகணும் தட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைகோட் இது வந்து பிளான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சேம் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே என்னென்னா பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோஷியஸ் டயோசியஸ்னு இப்போ சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு அதுவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது மோனோஷியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னால் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இங்கே மேல் பார்ட்டும் இருக்குது ஃபீமேல் பார்ட்டும் இருக்குது இந்த ரெண்டுமே ஒரே ப்ளா ஃப்ளாரில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் இந்த மாதிரியான ஃப்ளார் போத் மேல் ஃப்ளார் அண்ட் ஃபீமேல் ஒரே பிளான்ட்டில் இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்ம மோனோஷியஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆனால் சில விஷயங்கள் சில பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் டயோஷியஸாக இருக்கும் எ எஸ்பெஷலி பப்பையா அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எய்தர் இந்த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் மேல் ஃப்ளாராக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீமேல் ஃப்ளாராக இருக்கும் ஸோ டயோஷியஸ் பிளான்ட் அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குது இதுமாரி வெவ்வேறு பிளான்ட்டில் வெவ்வேறு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த இதில் இருக்குது மோனோஷியஸ் டயோசியஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோஷியஸ்னால் நம்ம கிட்டத்தட்ட நயன்னு சொல்லலாம் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் வந்து இங்கே இருக்கிறதுனால அப்படி ஏமாச்சிக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சிம்பிள் 
ஸோ இப்போ பாலினேஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மாக்கு வழியாக உள்ளார போய் அங்கே எக்க ஓவரிக்கு உள்ளார போய் ஃபியூஸ் பண்ணி ரிசல்ட் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைகோட் அதை பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ராசஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆட்டோகேமி ஆட்டோகேமி அப்படிங்கிறதுல என்னென்னா தன்னைத்தானே பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோ அப்படின்னாலே தான் இல்லையா ஆட்டோகேமியில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃப்ளார்லே பாலினேஷன் நடக்கிறது செல்ஃப் பாலினேஷன் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஹியர் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் த ஃப்ளார் இந்த ஆன்சரே வந்து போலனே வந்து இதே அது அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவிலேயோ உள்ளர போய் அந்த ஓவரியை ரீச் பண்ணி ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் டெம்ப்டு டு பி வாட் செல்ஃப் பாலினேஷன் அல்லது ஆட்டோகேமின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே அதே ஃப்ளாரில் அதே போலன் கிரைண்ட் அதனுடைய ஸ்டிக்மாவே ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுறதுனால அதை நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஹியர் கிளைஸ்டோகேமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூ டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரே பிளான்ட்டில் வந்து இருக்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும் இது பேர் காமலினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ட்டு ஸோ தீஸ் காமலினா அதில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னா வி கேன் சி தீஸ் டைப் ஆஃப் ஆட்டோகேமி மேலே வந்து சேமோ சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளார்னால் ஏ மற்ற ஃப்ளார் மாதிரி எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ் ஓப்பன் ஸ்டேமன் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி எக்ஸ்போஸ்ட் வேரஸ் ஹியர் அட் த பாட்டம் இன் அண்டர் கிரவுண்டு ரீஜன் யூ கேன் சி தேட் சப்டரேனியன் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ரைசோம் ஹியர் வி கேன் சி த மொட்டு மொட்டு மாரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா க்ளோஸ்டு ஃப்ளார் இட் இஸ் ஏ ஃப்ளார் விச் இஸ் ரிமைன் க்ளோஸ்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா அதனுடைய ஸ்டிக்மா ஆஸ் வெல் அஸ் த ஆன்சர் ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் க்ளோஸாகவே இருக்கும் ஏன்னா வேறு ஒரு போலன் கிரைன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ளாருக்கு உள்ளர போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி க்ளோஸ்டாகவே இருப்பாங்க தே வில் நாட் ஓப்பன் டு எனி அதர்ஸ் ஈவன் அவங்களோட குடும்பத்துக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தே வில் நாட் அலோவ் த போலன் ஃப்ரம் எனி அதர் பிளான் ஸோ த ஃப்ளோ ஃப்ளவர் ரிமைன் க்ளோஸ்ட் அப்போ அதனுடைய ஆன்சர் அதனுடைய ஸ்டிக்மாவை மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ண முடியும் லைக் தட் அது மாதிரியான ஒரு திங் வந்துருக்கும் ஸோ கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் சாஸ்மோ கேமஸ் ஃப்ளார் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரியான அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளாரும் வந்து காமலினா அப்படிங்கிறதுல இருக்குது ஸோ ஆட்டோகேமிக்கு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சிவிஓ காமலினா வயோலா அண்ட் ஆக்சாலிஸ் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எப்படி ஆகும் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஇஓன்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு கம்பெனியோட ஹெட் யார் அப்படின்னா சிஇஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதில் அந்த வி ஈக்கு பதிலாக விஏ போட்டுங்க காமலினா சி ஈக்கு பதிலாக வி போட்டோன்னா வயோலா அண்ட் ஓ ஃபார் ஆக்சாலிஸ் சிம்பிள் சிஇஓவில் சிவிஓ காமலினா வயோலா ஆக்சாலிஸ் டக்குன்னு ஆட்டோகேமின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் சிஇஓ சிவிஓ அப்படின்னு ஏமா வந்துடணும் சரி இப்போ நீங்கள் இதில் கிளைஸ்டோகேமி அப்படின்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு ஃப்ளாஸில் ஆட்டோகேமஸ் ஆட்டோகேமி நடக்குது இல்லையா அதுக்கு பேர் கிளைஸ்டோகேமி அப்படின்னு பேர் அந்த பாலினேஷன் பேர் நெக்ஸ்ட்டு திங் என்னென்னா கெய்டனோகேமி சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஒரே பிளான்டில் ரெண்டு ஃப்ளார் இருக்குது ஓகே முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய போலன் அந்த ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா வழியாக உள்ளர போய் ஓவரியை ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுறது பேர் நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ளார் ஆனால் ஒரே பிளான்ட் ஒரு ஃப்ளாரோட போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஃப்ளாரோட ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணி அதனுடைய ஓவரியை போய் ரீச் பண்ணி ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான பாலினேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ளார் டு அனதர் ஃப்ளார் பட் இந்த சேம் பிளான்ட் அதுக்கு பேர் கெய்டனோகேமி அப்படின்னு பேர் சி திஸ் இஸ் சேம் பிளான்ட் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் டூ ஃப்ளார்ஸ் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட க்ராஸ் பாலினேஷனை ஃபங்க்ஷனலாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஃப்ளார்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளாருக்கு ஒரே பிளான்டில் போகிறதுக்கு சம் பாலினேட்டிங் ஏஜெண்ட் தேவைப்படும் ஏஜெண்ட்டுனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு விஷயத்தை செயல்படுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற
it remains the same plant. One of the variation is that it is cross pollination. Mary support for that. Actually, in our guna genetic wise, the same plant thing is that two flowers but the same plant. Abhi ke na naala genetically similar is that. In the matter, yana vishengal, but the na gate no gami. It usually occurs in plants which show monoecious condition. That is both male and female on the flowers on the or plant like irunda matna is possible. Male and female present in the same plant. Otherwise, monoecious illa dioecious ayirge abdi na that is not possible. I already told that one. Inu ne nena zenogami. Idu on the completely different. That is plant a vivera plant. Ana vore same genus. अदलो उन्नो सेम स्पीसीस ना अदर इधे हाइबिस्कस रोसा साइनेंसीस ना हाइबिस्कस रोसा साइनेंसीस ना अंदर सेम स्पीसीस ना अना टू डिफरेंट प्लांट वेर ओर इंग्योर प्लांट रखी इंग्योर प्लांट रखी बट बोथ ऑफ देम आर हाइबिस्कस रोसा साइनेंसीस अंदर इंग्य इंदर प्लांट ओड़ा पोलन वंदे अदले रखो कुड़ी फ्लावर्स � अंदर मात्र याना ट्रांसफर ऑफ पॉलन वंदे ना ना, नमः सोलो कुड़े जेनो गामी, जेनो ऑफ़ दिन नले डिफरेंट ना तो, सो हियर यू कैन सी द टू डिफरेंट प्लांट नुड़े ये, ये डेले ना रखा कुड़िये ट्रांसफर ऑफ़ पॉलन, आज जाना मैं ना सोलो ना जेनो गामी, इट इज़ द वेल सूटेड क्रॉस पॉलिनेशन Six, seven, eight, nine, ten. Okay. इप्पन हम बात है गेट नॉग एमी अब डिंगर देना ना ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर बट रिमेंस इन द सेम प्लांट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ओरे प्लांट ले पाना कुड़िये द बट टू डिफरेंट फ्लावर्स अब बार गया फर्टिलाइजेशन ऑफ़ ये फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम प्ल सेम फ्लावर न बोटा गा अपना ओरे फ्लावर लन आड़ कर बेर आटो गैमी ये सेम फ्लावर करे आज डी अनदर फ्लावर था डिफरेंट फ्लावर अना उन्हें सेम प्लांट सो रेंडर्स ऑप्शन पार गा फेडलिशेशन ऑफ़ ये फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ़ द सेम प्लांट सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश so another plant in good dhanga abba zeno idu ke pedi chit ilia zeno gami ke ondhuto fertilization of your flower by pollen from your flower of another plant belong to distant population idu innu uru pudu saa yunga kudu thiru kanga so ninge enna therinji yunga ibu gaita no gami na same plant la two different flowers adu nore kedai la pollen transfer nada karadu pere enna na gaita no gami so the option second is the right one yara ra second potri ke inglo uh, you are the right uh, right answer, that is the right answer. Now, next question is, you will have the correct answer. This is an easy answer. You will have the answer. Correct. Advantage of Clystogamy is. So, Clystogamy, what do you think about closed? This is a closed flower. This is a Clystogamy. So, pollen, anther, stigma, and stigma. अब ये ना ना नहीं आंसर पन्ने का बापू। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, okay. Higher genetic variability, no. More vigorous offspring, that is also wrong. No dependence on pollinators, this is the right one because ये ना आप डिसोल्व रहा ना। पोलनो, स्टिग्मा वो इन्ना वाले को क्लोज्ड फ्लावर ला एक दो पक्कत पक्कत ले रखो। अब ये तो कि नमल पॉलिनेटेस है तेवर लिए एजेंट याना पॉलिनेशन का इधर पना कुड़िये एजेंट है तेवर गड़े आज इजी एफ पॉलिनेशन नन्दन हो सो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटेस द थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ ऑटो गैमी एंड गाइड नो गैमी आर प्रिवेंटेड इन सो पपाया कुकुम्बर क पपया वंदे डायोशियस अंदर वो ये इधर तो वंदे मेल आर कौन अपड़ी लेना फीमेल आर कौन वाला था अब मेल एंड फीमेल वंदे वर प्लांट ले रखा है सो वरे प्लांट ला मेल उम फीमेल नहीं लेना सेम फ्लावर ले वंदे ट्रांसफर पन्ना कुड़िया आटा गैमी इना मेल फ्लावर आर कौन अपड़ी लेना फीमेल फ्लावर आर कौन 
அப்போ ஆட்டோ கேமிங் பாசிபிள் கிடையாது போத் வந்து ஒரே பிளான்ட்ல இருக்காது அதேமாரி கைட்னோ கேமி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேம் பிளான்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்னு பார்த்தோம் இங்கே மேல்னா மேல் பிளான்ட்னா மேல் ஃப்ளார் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் ஃபீமேல் ஃப்ளாரே இருக்காது ஸோ கைட்டனோ கோமியும் நாட் பாசிபிள் போத் ஆஃப் த ஆட்டோ கேமி அண்ட் கைட்னோ கேமி ஆர் நாட் பாசிபிள் இன் டயோஷியஸ் பிளான்ட் தட் இஸ் பப்பையா மற்றதெல்லாம் வந்து மோனோஷியஸ் கேஸ்டர் குக்கும்பர் மாய்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் Wind pollination is common in. Let us answer this question. This is very simple answer. Very simple question. You all are correct to answer. Uh, lily, grass, orchid, legume. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, it's over. If you look at this, grasses. Wind pollination. Pollination of abiotic factors. If you look at it, it is wind pollination. Da. When compared to uh, water. அதாவது பாலினேஷன் பை வாட்டர் இந்த விண்டு பாலினேஷன் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாதிரியான போலன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் இந்த இதெல்லாம் ஏன்னா இதில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி அனிமோஃபில்லி அதாவது விண்டு பாலினேஷன் மூலமாக நடக்கக்கூடியதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் திஸ் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஓகேவா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கிராசஸ் இப்போ நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷனை ஒரு கிளான்ஸ் விட்டுருவோம் ஸோ தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் பாலினேஷனை கேரி ஆன் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட் அப்படிங்கும் போது ஏபயாட்டிக் நான் லிவிங் ஆஸ் வெல் அஸ் லிவிங் ஏஜென்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து நிறையா பாலினேஷனை கேரி அவுட் பண்ணுது இப்போ ஏபயாட்டிக்கில் அனிமோஃபில்லி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பாலினேஷன் தட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை விண்ட் விண்டு அடிக்கிறது மூலமாக ஒரு பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய போலன் அதே பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாரில் வேறு ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவோ அல்லது இன்னொரு பிளான்ட்டை நோக்கி போய் அதனுடைய ஸ்டிக்மாவோ ரீச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆனால் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸினுடைய டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் போலன் வந்து அதிகமாக நடக்கும் விண்டை நம்பி இருக்கிறது வாட்டரை நம்பி இருக்கிறது போது இப்போ இந்த மாதிரி லாஸ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால போலன் கிரெயின்ஸோட நம்பர் அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு த ஓவியூல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பிளான் சரி இப்போ யாரெல்லாம் பாலினேஷன் பை விண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிராசஸ் ஸோ கர்கேன் பேம்போஸ் பேம்போ ட்ரீ முங்கில் மரம் கோகனட் ஸோ தேங்காய் பாம் பாம் இது மாய்ஸ் So, these grasses, sugar cane, bamboo, coconut, palm and mice. இது எல்லாத்துலேயும் என்ன டைப் தான் விண்டு தான் இதுலேருந்து மாற்றி மாற்றி கொஷின் கேட்டுட்ருக்காங்க கோகனட்லேயும் கிராஸ்லேயும் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வாங்க ஹைட்ரோஃபில்லி பாலினேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் ரொம்பவே கம்மி ஒன்லி தேர்ட்டி ஜெனரா மொனோகாட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் தான் இந்த ஹைட்ரோஃபில்லியை எக்ஸிபிட் பண்ணுது மற்றபடி நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஆல்கேவாக இருக்கட்டும் ப்ரையோஃபைட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ட்ரெடோஃபைட்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்னென்னா வாட்ரு இல்லாமல் அவங்களோட பாலினேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு கிடையாது மேல் கேமிட்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ அதான் காமனாகவே அதனுடைய இது வந்து பாலினேஷன் எல்லாமே வாட்ரு மூலமாக தான் காமனாக ஆல்கே ப்ரையோஃபைட்ஸ் ட்ரெடோஃபைட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் ப்ரையோஃபைட்ஸ் சொல்லக்கூடியது ஆம்பிபியன் ஆஃப் பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போத் ஆன் பிளான்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் போத் ஆன் லேண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிற ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறப்ப இந்த ப்ரையோஃபைட்ஸை தான் ஆம்பிபியன் நம்ம ஃப்ராகை சொல்லும் போது அனிமல்ஸை சொல்கிற மாதிரி இங்கே சொல்லுவோம் சரி இப்படி இந்த ஹைட்ரோஃபிலி இதில் ரெண்டு வலிஸ்னரியா ஹைட்ரிலா இது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸு இன்னொன்று இருக்குது ஜோஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி கிராசஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் இருக்கும் மெரைன் வாட்டர்லேயும் இருக்கும் அந்த ஜோஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறக்கூடிய அந்த சி கிராசஸும் என்ன டைப்பில்னா ஹைட்ரில்லா இந்த டைப்பில் தான் வாட்டர் பாலினேஷன் தான் கேரி அவுட் பண்ணும் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது எப்பி ஹைட்ரில்லா ஹைப்போ ஹைட்ரில்லான்னு வாட்டரோட சர்ஃபேஸில் வந்து பாலினேஷன் கேரி அவுட் ஆகுது வெலிஸ் நரியாவில் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஜூஸ்ட்ரலாலாம் ஹைட்ரில்லாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இன்சைடு த வாட்டர் வந்து பாலினேஷன் நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம ஹைப்போ ஹைட் ஹைப்போ ஹைட்ரோஃபில்லின்னு சொல்லுவோம் எப்பி எப்பினா எபோன்னு அர்த்தம் அது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டரில் டாப்பில் நடக்கிறதுனால எப்பி ஹைட்ரோஃபில்லின்னு ரெண்டு இது அதில் வேலிஸ் நிறையா இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எப்பி ஹைட்ரோஃபில்லி நெக்ஸ்ட் கொஷின் 
பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அனிமல்ஸ் பாலினேஷன் பண்ணுறது ஜூ ஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பேர்ட்ஸு பேட்டு ஸ்னெயிலு இன்செக்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸில் நிறைய இன்செக்ட்ஸு எல்லாமே வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து பாலினேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது இந்த மாதிரி ப்ரைமேட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரைமேட்ஸ் லெம்யூரு அப்புறம் இந்த ஆர்போரியல் ட்ரீயில் தாவி தாவிட்டு இருக்கக்கூடிய ரோடன்ஸு அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஊர்வனை இதில் எல்லாம் கூட லிசார்டர் சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஊர் ரெப்டைல்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் கூட சம்டைம்ஸ் ஆக்டிவேட் பாலினேட்டர்ஸ் பாலினேஷன் வந்து கேரி ஆன் பண்ணுது எஸ்பெஷலி பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்டமோ ஃபில்லி பேர்டு பண்ணுது அப்படின்னா ஆர்னித்தோ ஃபில்லி ஆர்னித்தாலஜி அப்படின்னா பேர்ட்ஸை பற்றி படிக்கிறது அண்ட் பேட்ஸு பேட்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா கைரோரோ டெரோ ஃபில்லி கைரோ டெரோ ஃபில்லி அப்படின்னு சொல்லணும் அண்ட் ஸ்னைல் அப்படின்னா மேலக்கோ ஃபில்லி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்குது இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து பாலினேஷன் பண்ணுறத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு வந்து ரிவார்டு கொடுக்கும் அதாவது ஃப்ளவர் வந்து அந்த இன்ஸ் இன்செக்டை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக லார்ஜாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ தே போசஸ் நெக்டார் இந்த நெக்டாரை வந்து அதுக்கு காம்பன்சேஷனாக கொடுக்கும் இன்செக்ட் வந்து பாலினேஷன் கேரி ஆன் பண்ணதில்ல அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிவார்டு கொடுக்கணும்ல நம்ம வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு கூலி கொடுக்கணும்ல அது மாதிரி வந்து அந்த இன்செக்ட்டுக்கு வந்து நெக்டாரை கொடுக்கும் ஸோ அது ஒரு ரிவார்டு இன்னும் சில டைப் ஆஃப் பிளான்ஸில் என்னென்னா அந்த வேறு மாதிரியான ரிவார்டு நெக்டார் பதிலாக அந்த பிளான்ட்டோட ஃப்ளவரில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஆறு அடிக்கு அந்த மாதிரியான ஃப்ளார்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் ஃபார் எக் லேயிங் அந்த இன்செக்ட் வந்து அதனுடைய எக்கை வந்து லே பண்ணணும் லார் லார்வா வளர்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கும் நெக்டார் அதில் வந்து இது பண்ணாமல் அது மாதிரி வந்து சில ட இது வந்து இது ரிவார்டு வந்து கொடுக்கப்படுது இந்த மாதிரியான இன்செக்ட்ஸ் அண்டு பிளான்ஸ்க்கு இடையில் அண்டு இன்னொரு இது யுக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளா பிளான்ட் வந்து மோத்துக்கும் இதுக்கும் இடையில பிளான்ட்டுக்கும் யுக்கா அப்படிங்கிற பிளான்ட்டுக்கும் இடையில இதே மாதிரியான ஒரு எக் லேயிங் ஸ்பேஸ் வந்து இது ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ லார்வா அது மேலேயே அப்படியே வளர்ந்துடும் அந்த ஃப்ளார்லே அந்த மாதிரியான ஒரு ரிவார்டு வந்து அதுக்கு கொடுக்கும் இன்செக்ட்டுக்கு அது பேர் யுக்கா அண்ட் ஆல்சோ த மோத் மோத் இந்த இந்த மோத் வந்து இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் தே கெனாட் கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் வித்தவுட் ஈச் அதர் ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய லைஃப் சைக்கிளே ரீச் இது பண்ணும் கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பாலினேஷன் இஸ் ஆட்டோகேமஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பாருங்கள் ஆட்டோகேமஸ் அப்படின்னாலே ஆட்டோகேமியில் வந்து கண்டிப்பாக ஆட்டோகேமி இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா கிளைஸ்டோகேமி தான் ஏன்னா க்ளோஸ்டு ஃப்ளார் இல்லையா க்ளோஸ்டு ஃப்ளாருங்கும்போது போகணும் ஸ்டிக்மாவும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் நோ நீட் ஆஃப் பாலினேஷன் ஒன்று இன்னொன்று அது அந்த போலன் கிரைன்ஸ் தான் அதை வந்து ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணும்போது வேறு எதுக்குமே வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் சாஸ்மோ கேமி அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஆட்டோ கேமியில் ஒன்று தானே அப்படின்னு நினச்சிடுவீங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா சாஸ்மோ கேமி இஸ் த எக்ஸ்போஸ்டு ஃப்ளார் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த டாப் பட் கிளைஸ்டோ கேமி அப்படிங்கிறது சப்டரனியன் பிரான்ச்சஸில் கீழே ரைசும் ரீஜனில் இருக்கும் க்ளோஸ்டு ஃப்ளார் அப்போ அங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஆட்டோ கேமி மட்டும்தான் வாய்ப்பு ஸோ த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இது ஆப்ஷனில் வரும்போது வி கேன் சூஸ் தேர்ட் ஒன் கிளைஸ்டோ கேமி ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஷெல் ஐ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் விண்டு பாலினேட்டட் ஃப்ளார்ஸ் ஸோ பாலினேஷன் பை விண்டை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லெட் அஸ் கிவ் த ஆன்சர் எத்தனை பேர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம் ஸ்மால் பிரைட்லி கலர்ட் ப்ரொடியூசிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் இது வந்து என்னென்னா பிரைட்லி கலர்டு கலர்லாம் தேவை கிடையாது இன்செக்ட் பாலினேஷன் பண்ணுறதுனால தான் கலர்லாம் தேவை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து விண்டு மூலமாக தான் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் பிரைட் கலர் தட் இஸ் ராங் நெக்ஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் சுமால் ப்ரொடியூசிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரை போலன் கிரைன்ஸ் திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஏன்னா ட்ரையாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் இட் கேன் ஏபிள் டு ஃப்ளை ஆன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விண்ட் கரெண்ட் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் தான் வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா பறக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுங்களா அதனால் சுமால் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரை போலன் கிரைன்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஏன்னா ஒரு சில போலன் கிரைன் மட்டும்தான்
next question unisexuality of the flower represents so unisexual abdina anga vande eda vande prevent pannum idu nama minnadiye paatha vishayam dhaan let us yaar yaar answer correct ah pandringa nu paapom 1 2 3 4 5 okay let us give the answer unisexuality abdingum bodu adula enna irukum na either male அல்லது ஃபீமேல் பிளான்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஆட்டோகேமி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃப்ளாரில் மேலும் ஃபீமேலும் இருந்தால் ஆட்டோகேமி நடக்கும் நிச்சயமாக இதில் வந்து பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஏன்னா இந்த பிளான்ட்டே என்னென்னா மேலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீமேலாக இருக்கும் அப்போ அல்டிமேட்டாக ஆட்டோகேமி கிடையாது ஸோ ப்ரிவென்ஸ் த ஆட்டோகேமி அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டு இது வந்துருச்சு ஆப்ஷனு கெய்டனோகேமி இந்த கெய்டனோகேமி அப்படிங்கிறது ஒரே பிளான்ட்டில் ரெண்டு ஃப்ளாரு ஆனால் இதனுடைய போலன் வந்து அதனுடைய ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணும் இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா நீங்கள் பிளான்ட்டே என்னென்னா மேலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீமேலாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கிட்ட என்ன இருக்காது ஒன்று ஸ்டேமன் இருந்துச்சுன்னா போலன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டிக்மா கிடையாது வேறு ஒரு ஃப்ளாராக இருந்தாலும் அதுவும் என்னவாக தான் இருக்கும் மேல் பிளான்ட்டுங்கிறதுனால மேல் ஃப்ளார் தான் அதுலேயும் இருக்கும் இன்னொரு ஃப்ளாரும் மேல் ஃப்ளாராக தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே ஃபீமேலுக்கே வேலை இருக்காது வேறு ஒரு பிளான்ட்டு தான் என்ன இருக்கணும்னா டயோஷியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எய்தர் த மேல் பிளான்ட் ஆர் த ஃபீமேல் பிளான்ட் அது மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளார்ஸில் ஆட்டோகேமியும் பாசிபிள் கிடையாது கெய்டனோகேமியும் பாசிபிள் கிடையாது த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் வாட் இஸ் த வாட் இஸ் இட் இஸ் த ஃபியூஷன் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ ஹோப் யூ மே நோ இருந்தாலும் நம்ம அந்த கான்செப்டை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் சிம்பிளாக டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் இந்த ஸ்டிக்மா குள்ளர் இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து ஸ்டைல் மூலமாக யூ கேன் சி த போலன் கிரைன்ஸ் வில் ரீச் த ஸ்டிக்மா அப்போ நீங்கள் உள்ளர போனிச்சுன்னா ஹியர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருவோம் There are two things. One வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலசா எண்டு இன்னொன்று வந்து மைக்ரோபைல் எண்டுன்னு சொல்லுவோம் மைக்ரோபைல் எண்டு வழியாக தான் நம்மளோட ஸ்போம் செல்ஸ் தட் இஸ் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து நம்ம எக்கை வந்து ரீச் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் உள்ளக்குள்ளே போகும்போது இந்த ஓவியுக்குள்ளே ஹியர் யூ கேன் சி தட் த ஸ்போம் செல்ஸ் ஆர் த ஸ்போலன் கிரைன்ஸ் என்டர் த்ரூ த மைக்ரோபைல் எண்டு ஓகேவா இங்கே வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இங்கே ரெண்டு சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கும் ஹியர் யூ கேன் சி டூ செல்ஸ் ரெண்டு சினர்ஜிட் ஒரு எக் செல் இருக்கும் அதனுடைய ஆப்போசிட் எண்டில் என்னென்னா ஆன்டி போடல் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹியர் யூ கேன் சி த்ரீ ஆன்டி போடல்ஸ் அண்டு ஹியர் என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒரு சினர்ஜிட் இருக்கும் இங்கே ஒரு சினர்ஜிட் இருக்கும் திஸ் இஸ் த எக் செல் ஓகேவா இப்போ இந்த எக்கை தான் நோக்கி தான் இந்த போலன் கிரைன் வந்துட்டு இருக்கு ஹியர் தீஸ் போலன் கிரைன் வில் ஃபெர்டிலைஸ் தீஸ் எக் செல் ஃபஸ்ட்டு மேல் கேமிட் அல்லது ஃபஸ்ட்டு போலன் கிரைன் ரெண்டு போலன் கிரைன் வந்து இந்த போலன் கிரைன் என்ன பண்ணுன்னா நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் செல் ஹோ சென்ட்ரல் செல்னால் இந்த ஹோல் செல்லுமே சேர்த்து அந்த சென்ட்ரல் செல் அதில் வி கேன் சி தட் டூ போலார் நியூக்ளியை இந்த டூ போலார் நியூக்ளியோட இந்த மேல் கேமிட் இருக்கு இல்லையா இது வெளியிலேருந்து வந்த ரெண்டு போலன் கிரைனில் ஒன்று வந்து எக் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த டூ போலார் நியூக்ளியோட ஜாயின் பண்ணி ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணிடும் அப்போ என்னென்னா எக்கை ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணது தட் இஸ் டேர்ம்டு டு பி வாட் சின்கேமி அதே எக்கை ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே ரெண்டு போலார் நியூக்ளியோட ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு பேர் என்னென்னா ட்ரிப்புள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷனில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று வந்து சின்கேமி தட் இஸ் த ஃபியூஷன் வித் த ஜைகோட் And the next one is fusion with the two polar nuclei which is present in the central cell. So, the whole cell line we can say is central cell. There are two polar nuclei here you can see. 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 Here second male gamete is fused. So, second male gamete triple fusion line is fused. First male gamete is fused. Female egg is fused. Syngamy. That is fusion of male and female gamete. That is syngamy. Then, two issues are going to be syngamy and triple fusion. Two issues are going to be double fertilization. So, what is the male gamete? If you look at the male gamete, there are cells in the cell. That is the first reach of the cytoplasm. So, if you look at the cell, 
ஸோ எக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செல் பேர் என்னென்னா சினஜிட் செல் அதனுடைய சைட்டோப்ளாசம் வழியாக தான் மைக்ரோபைல் எண்டு வழியாக தான் இட் வில் ரீச் இங்கே ஒரு அப்பரேட்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபில்லி ஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த சினர்ஜிட்ஸில் இருக்கும் நான் வந்து இன்னொரு பிக்சரில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் ஃபிங்கர் லைக் திங் இது ரெண்டும் என்னென்னா சினர்ஜிட்ஸ் இது வந்து எக்ஸல் ஸோ மேல் கேமிட் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகிடும் இது வந்து டூ போலார் நியூக்ளியை விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த சென்ட்ரலாக இருக்கக்கூடிய செல்லினுடைய போலார் நியூக்ளியை இங்கே தான் வந்து இன்னொரு போலன் கிரைன் மேல் கேமிட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிறது இப்போ இந்த சினர்ஜிட்டோட சைட்டோப்ளாசம் மொழியாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்லி ஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபிங்கர் லைக் திங் தான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த போலன் கிரைன் என்ட்ரி ஆகிறத மைக்ரோபைல் எண்ட போலன் கிரைன் என்ட்ரியை வந்து இது பண்ணுறது வந்து கெய்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்லி ஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் இந்த சினர்ஜிட் செல் சினர்ஜிட் செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இது தான் வந்து கெய்ட் பண்ணும் அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபில்லி ஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது மூலமாக தான் இந்த போலன் கிரைன் மேல் கேமிட் வந்து உள்ளே ரீச் ஆகி இங்கே சைகோட்டோடையும் அல்லது டூ போலார் நியூக்ளியோடையும் ஃப்யூஸ் ஆக ஃப்யூஸ் ஆகிறது ஸோ ஒன் மேல் கேமிட் ஃப்யூஸ் வித் த எக் அண்ட் அனதர் மேல் கேமிட் ஃப்யூஸ் வித் த செகண்ட்ரி நியூக்ளியை தட் இஸ் போலார் நியூக்ளியை ரெண்டு இது ஃப்யூஸ் ஆனிச்சுன்னா அது பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செகண்ட்ரி நியூக்ளியை அப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா ரெண்டு நியூக்ளியை இங்கே ஏற்கனவே இருந்திருக்கு இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு மூணு நியூக்ளியை ஆகிட்டு அப்போ என்ன த்ரீ என் கண்டிஷன் இதுக்கு பேர் ப்ரைமரி என்டோஸ்ஃபோம் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செல் ஹோல் பே செல் பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரைமரி என்டோஸ்ஃபோம் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தேட் அப்புறம் சைகோட் வந்து டூ என் கண்டிஷன் இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் பார்ப்போம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் லீடிங் டு இனிஷியேஷன் ஆஃப் என்டோஸ்ஃபோம் இன் ஆன்ஜஸ்ஃபோம் ரெக்கையர் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லெட் அஸ் ஆன்சர் இன் த சாட் ரூம் ஒன் மேல் கேமிட் வித் எக் அண்ட் அனதர் ஒன் வித் த சினர்ஜிட் சினர்ஜிட்டோடைய ஒன்று ஒரு ரெண்டு மேல் கேமிட் வருது டபுள் ஃபிட்டி ஃபெலிசேஷனில் ஒன்று வந்து எக்கோட ஃபியூசன் ஆகும் இன்னொன்று வந்து இந்த டூ போலார் நியூக்ளியை அது பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா செகண்ட்ரி நியூக்ளியைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன் மேல் கேமிட் வித் எக் அண்ட் அனதர் கேம் வித் த செகண்ட்ரி நியூக்ளியை த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போ யார் யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் லீடிங் டு இனிஷியேஷன் ஆஃப் த ப்ரைமரி என்டோஸ்ஃபோம் நியூக்ளியஸ் ஃபார்மேஷன் இன் என்ஜஸ்ஃபோம் தட் ரெக்கையர் ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் சேட் ரூமில் போடுங்க ஃபியூஷன் ஆஃப் ஒன் போலார் நியூக்ளியை அண்ட் த செகண்ட் மேல் கேமிட் ஒன்லி அப்படியா ஆக்சுவலாக போலார் நியூக்ளியை இங்கே என்ன இருக்கும்னா ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ போலார் நியூக்ளியை அண்டு த செகண்ட் மேல் கேமிட் இந்த ரெண்டாவது விஷயத்தை மட்டுமே பேசுகிறாங்க ஃபியூஷன் ஆஃப் ஒன் மேல் கேமிட் வித் த எக்கை பற்றி அவங்க டீல் பண்ணல இந்த ரெண்டாவது விஷயம் ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ போலார் நியூக்ளியை அண்ட் ஆல்சோ அவர் செகண்ட்ரி செகண்ட் மேல் கேமிட் இது இந்த விஷயத்தை மட்டுமே இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க மூணாவதில் பாருங்கள் ஃபோர் ஆர் மோர் போலார் நியூக்ளியை வந்து இங்கே இல்லவே இல்லை ரெண்டு தான் இருக்கும் அடுத்தது ஆல் தி எபவ் கைண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங் ஸோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் எக்ஸிபிட்டட் பை ஜிம்னாஸ்ஃபார்ம் ஆல்கே ஃபங்கை ஆன்ஜாஸ்ஃபார்ம் எது ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸில் எஸ்பெஷலி ஆன்ஜாஸ்ஃபார்மில் தான் வி கேன் சி த டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணும் ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ் இஸ் த கேரக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் டேஸ் செல் ஜெனரேட்டிவ் செல் நியூக்ளியர் எம்ப்ரியோ அலுரோன் சினர்ஜிட்ஸ் ஆக்சுவலாக இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் முன்னாடியே சினர்ஜிட் செல்லில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷனாக இருக்கும் அதுதான் ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஹியர் யூ கேன் சி இந்த மைக்ரோபைல் எண்டில் இருக்கிற ரெண்டு செல் பேர் என்னென்னா சினர்ஜிட் அதோட ஒரே ஒரு செல் எக் செல் இருக்கும் இந்த சினர்ஜிட் செல்லோட பாட்டமில் வி கேன் சி த ஃபில்லிஃபார்ம் அப்பரேட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே தான் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த டோட்டல் எம்ப்ரியோ சாக்
எக்குக்கு ஒன்று ஆறு இங்கே போலார் நியூக்ளியைக்கு மட்டும் ரெண்டு ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு நியூக்ளியை ஏழு செல்லு கொண்டது இந்த எம்பிரியோ சேக் இதை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இதில் கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் யூ கே யூ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஷின் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபிலிஃபார்ம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இஸ் டூ சிம்பிள் நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் ட்ரை பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எத்தனை பேர் கரெக்டாக பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோபைல் எண்டில் இருக்கிறதுனால இட் வில் கைடு த என்ட்ரி ஆஃப் போலன் போலனோட என்ட்ரி வந்து எங்கே நடக்கும்னா அந்த மைக்ரோபைல் எண்டு வழியாக எஸ்பெஷலி சினர்ஜிட்ஸில் என்ட்ரி ஆகி தான் போகும் அது கைட் பண்ணக்கூடியது யாருனா அந்த ஃபிலிஃபார்ம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் எம்சிக்யூஸ் பார்த்துட்டோம் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் பாலினேஷன்லேருந்து நிச்சயமாக ஒரு கொஷின் உண்டு ப்ரிப்பேர் வெல் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட்